একটি নিষ্ঠু নাইন ডিসপ্লে নিয়ে হাইপ্লিস টে হুয়াওয়ে ওপর মতোই জনপ্রিয়তা তৈরি করেছিল শাওমি সবাই ভেবেছিল রেডমি নোট সিরিজ বা নোট ফাইভটি আসবে এরকম ফিচার নিয়ে বাট সবার আশাকে ঘুরে বালি করে দেয় রেডমি ফাইভ আর রেডমি ফাইভ প্লাসে ফুল ভিউ বেজারলেস টাইপ ফিচার অফার করছে শাওমি তাদের এন্ট্রি লেভেল সিরিজে রেডমি ফাইভ প্লাস অ্যাজ ইউজুয়াল স্ন্যাপড্রাগন সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ ডি লঞ্চ করেছে বাজারে সকলেই বসে আছেন এর ওভারঅল প্যাকেজটা কেমন হয়েছে তা জানতে তাই আর দেরি না করে নিয়ে এলাম সাওমি রেডমি ফাইভ প্লাসের রিভিউ সাথে আছে আমি রাজ অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি আমাদের আজকের স্পন্সার গ্যাজেট অ্যান্ড গ্যাজেট স্মার্টফোন বাজারে বেশ বিশ্বস্ত একটা নাম তাদের কাছে রেডমি ফাইভ প্লাস পাওয়া যাচ্ছে তিন বত্রিশ এবং চার চৌষট্টি মডেল সাড়ে ষোলো থেকে আঠারো হাজারের ভেতর আর অ্যাজ ইউজুয়াল ফোনটি তাদের থেকে কেনার পূর্বে তাদের পেজে এই মুহূর্তে একটি স্ক্রিনশট নিয়ে সেন্ড করলে সাথে পাচ্ছেন একটি উইসি ডিএম সেভেন হেডফোন তাদের সব ইনফরমেশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে রয়েছে প্রথমে আসছি ফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে ফোনটার ডিজাইন নিয়ে বলতে গেলে বলবো এর ফ্রন্ট সাইডটা ডিফারেন্ট অলমোস্ট লাইক ওপো এফ ফাইভ বাট ব্যাক সেটটা টিপিক্যাল সাউমি ডিজাইন যা আপনারা রেডমি নোট ফোরে দেখে থাকবেন হাতে নিলে বেশ ভালোই প্রিমিয়াম ফিল হয় এবং কিছুটা ওজনও আছে বলতে হয় যা কারো ভালো লাগবে আবার কারো কাছে বেমানান মনে হবে বেজারলেসের ব্যাপারে বলতে গেলে এটা যেমনটা ছবিতে দেখলাম তেমন না হ্যাঁ কালো কালারটা এটা থেকে আরেকটু বেটার দেখতে কারণ ডিসপ্লের কালো বর্ডারটা বোঝা যায় না ওপরে চিন এরিয়াটা ভালোই স্লিম করেছে বলা যায় তবে নিচে চিন এরিয়াটা তুলনামূলক মোটা এটার কারণে আমার কাছে পুরো ডিজাইনটা একটু অকর্ড লেগেছে কিন্তু যদি হাতে নেয়ার ফিলিংসটার ব্যাপারে বলি তাহলে আমার দিক থেকে এটাকে যথেষ্ট প্রিমিয়াম লেগেছে যদি আমার মনে হচ্ছে কিছু লোক এটার বড় বড় প্লাস্টিক এন্টেনা বারের জন্য একে এই প্রাইস রেঞ্জে থাকা অন্য ফোনগুলো থেকে পিছিয়ে রাখবে তাই ভিডিওতে দেখে যাচাই করেন কেমন লাগছে আপনার কাছে এর ডিজাইন অথবা সম্ভব হলে কারো হাত থেকে নিয়ে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন তবে এর ডিউরেবিলিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না সহজেই ব্যান্ড হবার পাত্র নয় এটি তবে হাত থেকে পড়ে গেলে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই মনে হয় স্বামি এটার ব্যাপারে আগে থেকেই জানত তাই হয়তো কিপটামির রাস্তা থেকে বের হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সিলিকন শুনবে <laughs> ওভারঅল পুরো ফোনটা একটা গোলগাল ভাব আছে তাই হাতে নিলে বেশ ভালোই গ্রিপ পাচ্ছিলাম কিন্তু এক হাতে চালানো কিছুটা কষ্টকর ব্যাপার ছিল ছ ইঞ্চির ডিভাইস এক হাতে চালানো জিনিস না তাই আর কমপ্লেন করলাম না ফোনটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর অ্যাজ ইউজুয়াল ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট বড় ফোন হলেও এর প্লেসমেন্টটা বেশ ভালো সহজে আঙ্গুল রিচ করতে পারছিল সেন্সরটিতে এটা নিয়ে আসলে তেমন বলার কিছু নেই তাই চলে যাচ্ছি ডিসপ্লে সেকশনে ফাইভ পয়েন্ট ইঞ্চের বিশাল মাপের ডিসপ্লে থাকছে রেডমি ফাইভ প্লাসে রেজলেশন টোয়েন্টি ওয়ান সিক্সটি বাই টেন এইটটি আই হ্যাভ টু সে এই প্রাইসে এই ডিসপ্লে সিম্পলি জোস কালারগুলো খুব সুন্দর পপ আপ হয় এবং শার্পনেসও যথেষ্ট ভালো উইথ ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি পিপিআই ইভেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে কালার শিফটের মতো কোনো ঝামেলা দেখতে পাইনি তবে একটু ডিম হয়ে যায় ডিসপ্লে বাট হোয়াট এভার কেউ তো আর ফোন এভাবে কাজ করে চালাবে না তাই এটার ব্যাপারে আর কিছু বলার নাই সব আইপিএসি একটু একটু ডিম হয় এরকম ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে টাচ রেসপন্সও বলতে গেলে ভালো ছিল খারাপ কিছু নজরে পড়েনি তবে আউটডোর ভিজিবিলিটি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারিনি মোটেও মোটামুটি ভালো রোধ থাকলে ফুল ব্রাইটনেস ছাড়া চলা অসম্ভব ইভেন কিছু কিছু সময় আমি ফুল ব্রাইটনেসও দেখতে পাইনি ডিসপ্লে এই সাইজের ডিসপ্লেতে ভিডিও কন্টেন্ট দেখতে ইতু জোস লাগে যে বলে বোঝাতে পারবো না দাদা কিন্তু সিক্সটিন ইস্টু নাইন ভিডিওগুলো দুপাশে কালো বড়া দেখা যায় তাই সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি সব ধরনের ভিডিও প্লেব্যাকের জন্য ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ারটা ইউজ করে থাকেন রাউন্ডেড কর্নারটা আমার পার্সোনাল ফেভারিট এই মাপটাই আমার কাছে পারফেক্ট লাগে এটা ওয়ান প্লাস ফাইভ টের মতো একেবারেও ছোট না আবার আইফোন টেনের মতো অতিরিক্ত বড় না এটার জন্য ফোনের আউটলুকটা আরও সুন্দর লাগে চলে এসেছি হার্ডওয়্যার সেকশনে রেডমি ফাইভ প্লাসে পাচ্ছেন সামির জান প্রান স্ন্যাপড্রাগন সিক্স আর সাথে আছে তিন বত্রিশ আর চার চৌষট্টি স্টোরেজ অপশন এক্সট্রা স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে এতে আছে মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড এটার পারফরমেন্স নতুন কিছু না মার্কেটে এই চিপ সেটের ফোন বর্তমানে অনেক বেশি তাই মোটামুটি সবাই জানেন এর পারফরমেন্স কেমন হতে পারে ডেলি ইউসেজে এই ফোন দৌড়ায় চলে মাল্টিটাস্কিংয়ে কোনো ঝামেলাই নেই বলা যায় আর হেভি ডিমান্ডিং গেমগুলো বাদে সবই লেগ ছাড়া চলে তার উপর একটা জিনিস বলতেই হয় 
এই রিসেন্ট সময়ে যেসব নতুন এইটিন ইস্টু নাইন ওয়ালা ফোন দেখলাম তাদের বেশিরভাগই দেখা যায় কাস্টম ইউআই ওয়ালা ফোন আর তাদের ভেতর একটা না একটা ভাগ ভালো ছিলই ভালো ব্যাপার যে আমি রেডমি ফাইভ প্লাসের ইউআইতে তেমন কোনো ঝামেলায় পড়িনি সব কিছু ফ্লুয়েন্ট এবং স্মুথ ছিল যেসব অ্যাপ একেবারেই এইটিন ইস্টু নাইন সাপোর্ট করে না তাদের মধ্যে কিছু ডিসপ্লে দুপাশে কালো বর্ডার না রেখে একেবারে উপর থেকে জায়গা দখল করে নেয় যার ফলে শুধু নিচে কালো বর্ডার দেখা যায় যা দেখতেও ভালো লাগে আবার কিছু আছে যা দুপাশে কালো বর্ডার রেখে নেয় ফোনটির ইউআই অ্যাপসগুলোকে তার নেটিভ ডিপেন্ডেন্সিয়ার উপর ভিত্তি করে অটোমেটিক স্কেলিং করে থাকে তাই যেগুলো এইটিন ইস্টু নাইন সাপোর্টই করে না সেগুলোকে সফটওয়্যার ওয়াইজ টেন এ টুনে অযথা বড় করে দেখার কোনো অপশনই রাখে নাই সাউমি আমার মনে হয় ভালোই হয়েছে খামোখা ইউজারদের প্যারা দিয়ে লাভ কি এটার মাইক্রো ইউসবি দেখে এমনিতে আমার গাজল তাছে তবে ভালো ব্যাপার যে এটা খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হয় তাই এবারের মতো মাফ করে দিলাম ব্যাটারির প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমি এতে একেবারেই নর্মাল ইউসে সাড়ে নয় ঘন্টার মতো এসুটি পেয়েছি আর মোটামুটি হেভি ইউজ করলে তো ন্যূনতম ছয় ঘন্টা এসুটি পাবেনি তাই ব্যাটারি ব্যাক আপ নিয়ে টেনশনই কিছু নাই আর স্পিকারটা ভালো লাগেনি আমার পুরো হল ইফেক্ট টাইপ সাউন্ড দেয় তবে এটা মোটামুটি ভালোই লাও তাই এটা দিয়ে বকের গলার আওয়াজ বের হলেও অনেকের কাছে খুব একটা খারাপ লাগবে না আমার মনে হচ্ছে আর যেসব ফিচার এতে আছে তা একটু ছোট করে বলে দিই ফোর জি কানেকটিভিটি অপশন ব্লুটুথ ফোর পয়েন্ট টু জিপিএস উইথ এ জিপিএস গ্লোনেস অ্যান্ড বিডিএস অগণিত সেন্সর্স ইত্যাদি ইত্যাদি চলে আসলাম ক্যামেরা সেকশনে সাথে কিছু হলো ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ভেবেছিলাম ক্যামেরাতে ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাবো তবে তা হয়নি সবাই হয়তো ভাবছেন কেন এতে দোল ক্যামেরা নাই তবে আমি ভাবছি তারা কেন এতে আবারও গরিব মার্ক অগ্নিভিশন সেন্সর ইউজ করেছে যদি পূর্বে রেডমি ফোর প্রাইম এবং রেডমি নোট ফোরের সাথে ক্যামেরা তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে এটা কিছুটা ডাউনগ্রেডেড তবে একদিক থেকে এটা কিছুটা এগিয়ে ছিল যা হচ্ছে এর ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মাইক্রন পিক্সেল সাইজ ডেলাইট কন্ডিশনের ছবিগুলো আমি দামের প্রেক্ষিতে শার্পনেস এবং ডিটেলস বেশ ভালো পেয়েছি কিন্তু হাই ডাইনামিক রেঞ্জে ডিটেলসে বেশ ভালোই ঘাটতি ছিল এবং এর কালার রিপ্রোডাকশনও তেমন একটা ভালো না প্রত্যেকবারই ওয়াশড আউট কালার ছবি তুলে এটি তবে এইচ ডি আর মোডে পিকচার তুললে আবার কালার মোটামুটি ভালোই অ্যাকুরেট আসে লো লাইট সিচুয়েশনে এই ক্যামেরা দাঁড়াইতে পারে না এর এফ টু পয়েন্ট টু জন্য পিকচার কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না কিছুটা স্মুথ হয়ে যাচ্ছিল বেশিরভাগ সময় আমার মনে হয় এফ টু পয়েন্ট টু লো লাইটের জন্য না তাই তেমন একটা ডিসকাস করলাম না ব্যাপারটা নিয়ে অন্যদিকে আর ফাইভ মেগা পিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরাটা মোটামুটি ভালোই ছিল কালার ঠিকঠাকই তুলতে পারে এটি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা মাঝে মাঝে বেশি চালায় ফেলে সফটওয়্যার নিয়ে যার কি বলবো অ্যাজ ইউজুয়াল রেডমি ফাইভ প্লাস বর্তমানে চাইনিজ মিও এ নাইনে দৌড়াচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু নিউগেটার ঘাড়ে চেপে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যে ইউআইতে কোনো কিছু স্ক্রল করলে একটা হালকা স্মুথ অ্যানিমেশন দেখায় যেটা আমি ওয়ান প্লাস ফাইভে দেখেছিলাম জেলি ফেকটার নাম শুনে থাকলে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন আমি কিসের কথা বলতে যাচ্ছি মিও এর সাথে যারা পরিচিত তারা এর ফিচার সম্পর্কে ভালোই জানেন তেমন একটা ডিস্টার্ব করার কিছু পাচ্ছি না তবে যেটা বলতে পারি তা হচ্ছে ফোনটার এখনও কোনো গ্লোবাল রম আসেনি তাই আসার আগ পর্যন্ত ঝামেলা করে গুগল সার্ভিস ব্যবহার করতে হবে আমার কাছে এই ফোনটার ক্যামেরাটা বাজেট অনুযায়ী এর একমাত্র ডাউনসাইড মনে হচ্ছে যদিও গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পেরেছি যে এরকম সিমিলার পারফরমিং ক্যামেরা আর অনেক দামি ফোনে দেওয়া সত্ত্বেও ইউজারা নাকি খুব সন্তুষ্ট তাই আমার মনে হয় এটাও আপনাকে সন্তুষ্ট করবে তাছাড়া এর ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি ডিসপ্লে পারফরমেন্স ব্যাটারি ব্যাক আপ বেশ ভালো বলতেই হয় তাই যারা এখনও কনফিউশনে আছেন যে কোন এইটিন ইস্টু নাইন ফোন নেবেন তারা এটাকে একবার দেখে নিতে পারেন যারা অলরেডি রেডমি নোট ফোর নোট ফোর এক্স অথবা রেডমি ফোর প্রাইম মি ফাইভ এক্স এ ওয়ান এসব ফোন ব্যবহার করছেন তারা আসলে কোনো কিছুই মিস করবেন না তাই রেডমি ফাইভ প্লাসে আপগ্রেড হওয়াটা আপনার ইচ্ছা তবে যদি আপনি নতুন কোনো ফোন এরকম বাজেটে কেনার জন্য খুঁজছিলেন তাহলে নিয়ে নিতে পারেন রেডমি ফাইভ প্লাস ভিওয়ার্স এই ছিল রেডমি ফাইভ প্লাসের আনাচে কানাচে প্যাচাল ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটি লাইক দিন শেয়ার করুন এবং কমেন্ট বক্সে জানান আপনার মতামত আবার কোনো রিভিউ নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এডিসির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে